আচ্ছা আমরা যে কোনো সমীকরণের যদি মূল জানি আমরা চাইলে সমীকরণটা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারি খুব সহজে আইডিয়াটা এমন যদি তোমার কাছে মূল হয় আলফা আর বিটা এরকম দুইটা মূল আছে তুমি জানো যে রুটটা অবশ্যই আলফা বিটা হবে সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারবা সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল টু জিরো দ্যাটস ইট এখন তোমার কাছে ধরো আর একটা প্রবলেম দেওয়া আছে প্রবলেমটা এমন যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সমীকরণ তার দুইটা মূল আছে আলফার বিটা এই আলফা বিটা যদি মূল হয়ে থাকে আমার কাজ হবে কি নতুন দুইটা মূল বলে দেয়া আছে এই দুইটা মূল দিয়ে আমার নতুন একটা সমীকরণ বের করে নিয়ে আসতে হবে তার জন্য ধরো আমরা স্টেপ কিছু দেখি যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ানের মূল দুইটা যদি আলফার বিটা হয় আমরা জানি যে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কত হবে এই দুইটা মূলের যোগফল হবে মাইনাস বি বাই এর সমান অর্থাৎ তুমি যদি চিন্তা করো সমীকরণটা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এভাবে চিন্তা করলে সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে বিটা কত হচ্ছে মাইনাস সিক্স আর আমি আলফা প্লাস বিটা যখন বলছি সেটা হওয়ার কথা মাইনাস বি বাই এ তুমি মাইনাস আগেই দিয়ে রাখলা বি এর মানটা মাইনাস সিক্স বসালা এবং তারপরে ডিভাইড বাই এ ফোর দিলাম কাটাকাটি গিয়ে কি হচ্ছে থ্রি বাই টু আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু আমরা পাচ্ছি পরবর্তী স্টেপ আলফা বিটা এটা ইকুয়াল টু কত আমরা সেটাও বের করে ফেলতে পারি যে আলফা বিটা যখন কিনা দুইটা মূলের গুণফল হিসাব করছে তখন আমরা কি করি আলফা বিটা ইকুয়াল টু সি বাই এ বলি এক্ষেত্রে সি হলো গিয়ে ওয়ান আর এ হলো গিয়ে ফোর তাহলে সি বাই এ হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর আমরা আলফা বিটাও বের করে ফেললাম এখন আমার কাছে বলা হচ্ছে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এই একটা মূল আবার বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা এটা আর একটা মূল এরকম দুইটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান নির্ণয় সমীকরণটা নির্ণয় করতে হবে সমাধান না তো এই সমীকরণটা যদি বের করতে চাই সমাধান তো আসলে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা নিজেই তো সেটার জন্য আমরা জানি এটার মূল দয়ের যোগফল দরকার হয় যোগফল কি আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটার যে ব্যাপারটা এই সমীকরণ দুইটার গুণফল মূল দয়ের গুণফল তাহলে সেখানে আমরা কি পাচ্ছি আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা ইন্টু বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা আমরা যদি জানি যে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এবং বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ সেটা এইটাই হচ্ছে ভাষায় প্রকাশ করে দিতে হবে যে হ্যাঁ এটাই আমাদের সেই সমীকরণ ইকুয়াল টু জিরো এর পরবর্তীতে দেখো আমরা আলফা প্লাস বিটা এর মান জানি আলফা বিটা এর মান জানি কিন্তু এদের মান কি জানি তা জানি না এখন এদের মান জানার জন্য আমাদের কিছু স্টেপ পার করে যেতে হবে সেটার জন্য ধরো সিম্পলি তুমি এই পার্টটার মান যদি জানতে চাও আমরা ধরো খুব সিম্পলি এই পার্টে আলাদাভাবে কাজ করি আলফা প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এই পার্টটা আলাদা করে নিলাম এখন আলফা প্লাস বিটার মানটা আমি জানি সেটার মানটা হলো কি থ্রি বাই টু বাট এইটার মানটা আমি জানি না আমি যদি লসায়ু করি এলসিএম তাহলে উপরে যেটা পাবা আলফা প্লাস বিটা আর এইখানে তুমি এইটার মান সহজে বের করে ফেলতে পারবা কারণ আলফা প্লাস বিটার মানও তুমি জানো আর আলফা বিটার মানও তুমি জানো এইটা ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি বাই টু তো আছেই প্লাস উপরে আলফা প্লাস বিটার মান অর্থাৎ থ্রি বাই টু এবং নিচে আলফা বাই বিটার মান আলফা বিটার মান ওয়ান বাই ফোর হিসাব করে তুমি পাচ্ছ থ্রি বাই টু আছে প্লাস থ্রি বাই টু ইন্টু ফোর কাটাকাটি করে এখানে টু পাচ্ছ থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ সিক্স ইকুয়াল টু যা পাচ্ছ থ্রি বাই টু প্লাস সিক্স থ্রি বাই টু প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু কত হয় আমরা জানি এটা হলো গিয়ে ফিফটিন ডিভাইড বাই টু বলা যেতে পারে তাহলে এটা আলফা এই যে এদের যোগফল যেটা সেটার মান আমরা বুঝে গেছি যোগফলটা হচ্ছে ফিফটিন ডিভাইড বাই টু গুণফলটাও জানা লাগবে ধরো সেই পার্টটা আমরা এইখানে আবার ছোট করে করে ফেলি যে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা আর বিটা ওয়ান বাই আলফা এই পার্টটা যদি আমরা গুণ করা শুরু করি আলফা বিটা হচ্ছে প্রথম জায়গায় দ্বিতীয় পার্টে কি পাচ্ছ আলফা আর ওয়ান বাই আলফা যখন গুণ করে ফেলছ প্লাস ওয়ান পাচ্ছ আবার বিটা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এটা যখন এই দুইটা যখন গুণ করছো আবার ওয়ান পাচ্ছ আবার এই দুইটা গুণ করলে ওয়ান বাই আলফা বিটা পাচ্ছ এই হিসাবটা আসলে বেশ সহজ হয়ে গেছে ইকুয়াল টু আমরা জানি যে আলফা বিটার মান হলো গিয়ে ওয়ান বাই ফোর আমরা ওয়ান বাই ফোর বসালাম প্লাস এদের জন্য টু বসালাম 
प्लस जेहेतु वन बै फोर ये उल्टे दी फोर हो এখানে 4 নিলাম 6 প্লাস 1 বাই 4 তো 6 তো আছেই 4 6 24 হচ্ছে প্লাস 1 অর্থাৎ 25 ডিভাইড বাই 4 পাচ্ছ তুমি খুব সহজেই এই পার্টের মানটাও পেয়ে গেলা 25 ডিভাইড বাই 4 এখন আসো সহজে মানটা বসিয়ে দেই x স্কয়ার মাইনাস এই পার্টের মানটা আমরা পেয়েছি কত পেয়েছি 15 বাই 2 বসিয়ে দিলাম 15 বাই 2 x আবার এই পাশের যে মানটা সেটা পেয়েছি 25 ডিভাইড বাই 4 25 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू हमरा पाच्चे जीरो एक होन। आमादे शोमिकरण आश्चर्य देखना होएगा चाहे हमरा ए भावे देखे ही लो चोल बे। किन्तु आमरा मूलों तो शोमिकरण टके x स्क्वायर प्लस b x प्लस c ए रकम आकर देखा ते पसंद हो कोडिये। तो शेखेत रे जो दिया मैं चार दिया शोभाई के गुन कोडे दे ताहोले देखो তাহলে 4x স্কয়ার মাইনাস এখানে তুমি পাচ্ছ 30x 25 टू 0 এটাই হলো গিয়ে আমাদের যে অ্যানসার সেটা পেয়ে গেছি আমরা খুব সহজে আলফা 1 বাই বিটা বিটা 1 বাই আলফা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করে ফেলেছি তাহলে মূল আইডিয়াটা কি আমার কাছে কোনো একটা সমীকরণ দেয়া আছে সেখান থেকে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি তার মূল দয়ের যোগফল কত আর মূল দয়ের গুণফলের মানটা কত সেই মান দুইটা ইউজ করে আমরা অন্য এইটার সাথে সম্পর্কিত মূল বিশিষ্ট সমীকরণের মানও নির্ণয় করে ফেলতে পারি স্টেপ বাই স্টেপ